OK， 我们的第三天第一站来到这个花果山，来走。快走，快走，走。今天 c o n j o l Life TV 带你们玩转古来的是年那花果山庙，距离古来市区大约十五分钟车程，就在进入是年那新村的入口。哇，很美耶！它这个好像那个花果山这样嘞。花果山吗？乌龟池。庙宇也设立乌龟池，过百只乌龟在池里畅游。来此的游客也能把家里饲养的乌龟带来放生哦。不要去，不要去，所以不能喂猴子的。花果山果然少不了野猴，但当地的野猴不会攻击访客，手中拿着食物的时候就要小心留意了，稍不提防都会被野猴抢走。你看，它有一只在游泳，这个很厉害，这只，你看看，它自己喜欢游泳，这只在喝水。花果山，我们上山哦，来，要转左转右，你要走哪里？嗯，停，停停停！花果山最吸引眼球的地方就是十二生肖雕像园，由来自泰国的沙田师傅以灵巧而坚毅的双手就地取材，利用石灰、砖块、铁枝和小石子等完成雕像，使得这片石山山如此接地气，仿佛浑然天成。嘿嘿嘿，看我笑笑，滴滴停，很美。上面有我的，上面有我的生肖。走，带我去十二生肖那边。哇，狗滴滴的生肖，来，你跟你的生肖拍照。来，猴子是狗狗，你先跟你的狗狗来去。搞来。第二站，我们来到了普陀村。普陀村的位置比较偏僻一点，附近都是游宗园，一路上都有路牌指示，其实不难找到。哦，竹林保护区，这个是竹林区嘞。根据官网的介绍，普陀村拥有十项精彩景点，从神秘的佛谷真身舍利子、静谧的庄严佛寺，到刺激感官的文化表演以及美味的素食佳肴，让旅客朝圣佛教文化之余，还能感受远离城乡的轻松心情，并体验充满惊叹的自然美景。来到竹园，不得不说，尽管烈日当空，走进林子的那刻是非常非常的凉爽的。耶！来，耶耶一个，耶耶一个，搞。耶！嗨！打你耶一个，打你耶一个先，耶！
。普陀村是南马唯一结合了佛教文化与闲情逸致的旅游胜地，至今已超过二十年历史。普陀村希望以轻松休闲的方式，让更多人能有机会接触佛教渊源典故，也感受中华传承文化的熏陶。配合各个佳节，普陀村亦准备更多精彩的传统文化节目。增添旅客与同伴们的欢乐与色彩。普陀村受到广大善民与旅游业者的支持，一步一脚印的发展，希望透过不断的创新，来保证尊贵的旅客享受充满意义的旅程。清新竹院为全马最大的竹林，想要进入参观拍照，必须先买门票。这里有壮观的竹林景观、白玉佛坛、佛骨舍利塔。以及各种以竹为主的设施，如高脚小屋、秋千、吊椅等，以及各种创意摆设，可以拍照打卡，同时也吸引了许多游客前来打卡。没想到古来居然有这么一个美丽的地方，不说庄严的观音堂有多神圣，就连周边的建筑也精心维护着，徘徊在竹林之中也都凉风习习，竹枝摇曳，处处都有着让人沐浴春风之感。不管是不是佛教徒，都可以来这里参观，感受一下美丽又清静的圣地。若想要寻找自然美景打卡拍照，可以在上午九时至傍晚六时之间，带着家人或朋友到花果山和普陀村探索文化之美，放松身心。由于上午刚去了花果山，再来普陀寺后就有了一定的对比。前者整体而言还算是比较简陋的，后者庄严肃静。然而寺庙为神佛清净之地，不管表面或形式上的构建，只要心诚则灵，在哪膜拜都会受到庇佑的。如果喜欢 Control Life TV， 记得订阅、点赞、关注哦！感谢收看，下期再见。